Hi, Carlos. Hi. Hello, Lee. How are you? Hi. Thank you. And you? Good. Good. Today is Friday. Today is our ah. last class for this week. Yes. <laughs> Ay, Bobby lo sabe. <laughs> no sé cómo se dice, pero ya era justo y necesario que llegara el Friday. Is your, is your husband studying also? Está ah. estudiando también. Your husband? Estudi estudiando inglés, nada más. Inglés, inglés. Uh -huh. Yes. Con, siempre con inglés corporativo. Sí. Hello, ya, no, good evening. ya no, ya no, porque el horario es muy pesado, dice. Ah, ok. No quería estarse velando. Sí. Igual le toca porque como yo, yo me quedo. Ajá. Pero no, no quiere. Sabe mucho, dice. Ah, sí. <risa> <risa> ok. Hello, Miner. How are you? Y el otro mes así van a ser los horarios, Carlos. Este programa siempre es dos horas. Eh, sí. Existe otro programa que, pero no es parte de Insafor directamente. Es de la academia, que es una hora. Pero, pero este programa es de Insafor diseñado más para inglés para trabajo. Ok. Pero yo había visto un horario, de hecho me habían enviado uno de 6 a 8 de la noche. Oh, ok, pero entonces es el mismo, dos pero horas. Después me lo... Sí, es este mismo Ajá, programa. Dos horas, de 6 a 8. Uh -huh. Entonces es el, el mismo ah, programa, solo que, pero... que existe la opción de, bueno, no sé, depende de los módulos y los cupos y entonces, todo lo administrativo. Los... Pero okay. creo que existe. Pero este igual no, a esa hora es, todavía me están llamando. Bueno, si a las nueve todavía me están hablando. Sí, I, I understand. Hello, good evening, everybody. Hello, eh, Pablo. Good evening, Miner. Hello, good evening. Hello, Carla. Hello, María. Good evening, teacher. Hello, good evening. teacher. Good evening. Good evening. Okay, good, good. Let's wait one minute just to give people some time. Chicos, miren, disculpe mi, mi pregunta, pero el examen lo podemos llenar después de la clase o, o va a ser ahorita, ¿cómo? No, el examen lo pueden llenar después de la clase. Eh, lo tienen que hacer en su propio tem tiempo. Lo que... Lo que podemos hacer, si tienen dudas, es repasar las instrucciones y qué tienen que hacer en cada parte. Ah, pero, pero, eso, pero lo tienen que realizar ustedes en, en sus tiempos. Gracias, teacher. Ok. O sea que los que ya revisamos el examen, siempre tenemos que hacerlo, teacher. Eh, no te escuché, Maynard. Estaba como, se, se cortó. Este, es que yo revisé el examen y contesté, eh, no sé si, si siempre tendría que volver a realizarla. No, ¿por qué? Si ya lo hiciste. <ríe> a no ser que tú quieres una nota mejor y quieres intentar de nuevo. Eh, pero no, si tú ya lo hiciste, no tienes que ah, hacerlo okay. de nuevo. Si, si estás satisfecho con la nota que recibiste, okay. eh, entonces no. Ok, very good. Let's go ahead and start. Ok. Let's go ahead and start. Francisco dijo que iba a entrar tarde a la clase porque venía de Huachapán. Ok. Okay, good evening. All right, so let's go ahead and start today. Uh, we're finished with lesson number, uh, unit number two, but we're going to review. And hopefully also we have some time to be able to do the, the, the instructions for the test, for the midterm. 
Okay. So, eh, responsabilidades, eh, foro número 8, 9 y el 10, que será el de, el de ahora. Eh, tareas, todas las tareas de esta semana, 6, 7, 8, 9, 10. And also the test, the midterm test, that you can start doing it. Right? Si ya empezaron, excelente. Si ya lo hicieron, excelente. Uh, you can continue. Um, you can do it again if you want to. If you want to do it again, you can do it again. No problem. Okay? So on, on, uh, on the platform, let me share my, my screen. You should see unos chequecitos verdes. Have you seen that? Every time that you complete uh, exercise, the photo, the tarea, you should receive a little check, right? So, um, en, en mi caso, no, pues, no las he hecho, pero usted aquí, donde está este chequecito verde, ahí tienen que ver todos los chequecitos verdes de las tareas. Okay? So, asegúrense que tienen todos los chequecitos verdes. El midterm, ok, también, chequecito verde tiene que aparecer acá. Ok, that's how you know that you completed the, the work for there. All right, very good. So, let's go ahead and start. Uh, today, we're going to review uh, page 27 and 28 is going to be review, review of the book. So let's go ahead and uh, let's go ahead and repeat the following words, okay? Follow after me. Do you remember industry? Repeat industry. 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 Headquarters. 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 Staff. 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 Small talk. Small talk. Small talk. Networking. 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 Manufacture. 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 Branch. 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 Personnel. 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 Yes. Yes. Quiere decir guest. Guest. Un invitado. Someone that's, that you invited. You invited to your company, for example. A guest. Expertise. 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 Okay. For example, what is your expertise? What do you specialize in? Okay. What is your uh, expertise? For example, my expertise is English teaching. What is your expertise? What do you specialize in? Okay. So, uh, let's go ahead and uh, let me show you. Let me show you something. Hold on, hold on. Let me pull up a folder. And we're going to go ahead and review a little bit. Okay, do you remember personal? Personnel. Remember, we learned three words to describe um, a, words that we can use in the company, in, the, in business. For example, personnel. Personnel is, for example, all persons that are trained to provide first aid. Oh, here's a better example. Personnel means a belonging to a particular person. Personnel. Personnel, which word means? No, wait, this definition is not here. Sorry. Personal means something that belongs to you. Personal means people that work for the company. Okay? So remember, repasamos esto. Do you remember when we did this? This was, uh, I think, on Tuesday. Okay? And also we learned personal and staff. What is the difference? How can you use it? When you use plural, a plural verb, you're talking about many people you can use personnel okay personnel can be 
plural. All right. All right, very good. So I have some words here. I have some uh, some words that I, I, I want you to use. Tell me, how can I finish this sentence using personal, personnel, or staff? How can I finish this sentence? Number one, for example, you have to respect everyone's blank property. Which one do I use? Personal or personnel or staff? Me gustaría volver a jugar con mis compañeros y hacer este tipo de ejercicio porque yo los quiero muy divertido. You have to respect everyone's blank property. Personal. Personal. This one? Let me see. Necesitamos una forma como poderlas. A or B? Which one? You have to respect everyone's blank property. Which one, A or B? Aquí. ¿Cuál pongo aquí? B. You have to respect everyone's personal property. Correct. Correct. The correct answer here is B. Good job. Okay. Well, mejor la voy a escribir. So so that you can see it, okay? Yeah. Personal, okay? You have to re respect everyone's personal property. Okay, number two, the blank in the company have to wear their ID badge. Which one, A or B? A. Hmm? Personal. A, A. A or B? A. 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 Very good. Correct. Personnel. Now, hay una, hay una forma de pronunciar, hay una diferencia. No sé si la escuchan. Personal. Personnel. Do you see the difference? Yes. For example, this one, personal. This one, personnel. Do you see? Hay una diferencia. Más pesada la N, tío. Ah? Es más pesada la N, le digo. Sí, es más pesada y también es como eh, hay un énfasis. Eh, persona. Personnel. El. Hay como un. Este, esa vocal al final, al, el, personal, personnel, el. Okay, very good. Number three. I can tell you from blank experience that there are many benefits to study in English. A or B? B. B? Yeah, correct. You're correct. Personal. Personal. Yes, correct. I can tell you from personal experience that there are many benefits to studying English. Very good. Number four. Everyone should keep their blank opinions to themselves. A or B? A. A. No. It's not A. This is no B. B. Personal opinions. Everyone should keep their personal opinions to themselves. Correct. Vamos en orden, teacher. Pues ya va a cambiar un poquito. Number five. The blank is very happy with the new management. A. A? Yes. You think? A. 
The person now is very happy with the new management. Very good. Correct. Number six. There are many blank members that think the company is heading towards a good direction. También está staff. También pueden usar staff. Remember? Yes. Okay. ¿Se acuerdan la regla de, de staff? También cuando están hablando de plural nouns, pueden usar staff. What about this one, number six? There are many staff members that think the company is heading towards a good direction. You think A or B or staff? The staff. Yes, you can use staff. Staff member. Okay. Very good. Staff member. Number seven. All blank is. Uh, Perdón, ignoring el is, all blank has to wear mask in the company. A. Yeah, you can put A. Uh -huh. It's talking about people, right? People in the company. Yes, correct. Very good. Okay. Now you understand how to use them. I want you to make a sentence. Give me a sentence yourself. Give me three. So, escriban una con personal, personnel, and staff. Una con cada una. Okay? You can, you can put it in the chat. Okay? So, una con staff, personal, and personnel. Okay? Give me one example. You write a sentence. Give me an example. You can put it on the chat. Okay. No. Si, si, si escuchan, si tienen mucha bulla a su alrededor, por favor sean conscientes de los demás. Okay, very good. Thank you. All right, staff, personal, personnel. Write it in the chat. And yo lo voy a leer. Algunos ejemplos. Sus ejemplos. Go, put it in the chat, please. Okay, very good. See, Danilo, all personnel of the bank like to drink coffee in the morning. Very good. Very good, Danilo. Good job. Try another one. Think about um, alguna de las regulaciones que tienen ahora en su empresa. Maybe you can tell us, right? Like, uh, for example, number number seven, all personnel have to wear a mask in the company. All personnel is very good in the company. Okay, uh, all right, very good. Uh, okay. Okay. Very good. Continue. Another example. Okay. Nubia, ¿tiene pregunta? ¿Tiene una pregunta? Levantó la no, mano. Por, por error, por error, teacher. Oh, okay, okay. Y su ejemplo, come on. The staff is receiving training. Very good, Ana. Very good. Maria, the personnel in the company receive a bonus today. Very good. Excellent. Very good. Tell me about uh, the, the, the rules that you have in your company. Algunas reglas, regulaciones. Protocolos que tienen ustedes ahora en su empresa, like for example, all personnel have to wear masks.
Solamente. Ya no tengo más ejemplos. Come on. Pablo says, my desk is personal. Very good. Okay. You can say, I have my own personal desk at work. Okay. Alguien más? Let's say, ¿quién más? Alba, eh, Luis, Maynard, Harold. More examples. Come on. Manuel. There are many personal is working home office. Mm, aquí sería la, la otra. Personnel. Okay. Personnel. Okay. Very good. Come on, le voy a dar un minuto más. One more minute, come on. Esto ya lo hicimos. Hasta en el foro lo hicimos. Come on, ready? Minor, the staff received a training. Very good. Ahí te falta que, minor, al final, para que sea el pasado. Received. ¿Qué, te, ¿Qué tenés que hacer para que sea el pasado? Uh, ED, right? Uh, All personal uh, are very efficient. Uh, Manuel, personal, esa que estás usando es personal, algo que pertenece a ti. Entonces estás usando ahí la equivocada. Uh -huh. Tienes que usar la otra, Manuel. La Ana, personal. Personal, very good. Uh -huh. The hotel staff was well paid. Very good, Anna. Good job. Do you have a question, Anna? Levantó la mano, no? By mistake. Okay, come on, 30 seconds. Me fue por error, perdón. Okay, no problem. 30 seconds. Uh, Luis, all staff were very efficient in the work area. Very good, Luis. Good job. The personnel need new uniforms. Very good, Olympia. Very good. Excellent job. Okay. Very good. Do, do you have any questions for this section? The use of personal personnel. Preguntas? About this section? No? Okay. Let's go back to the book then. All right. So, tenemos algunas actividades que vamos a hacer, pero mostly we're going to review, okay? We're going to review some of the things that we already did. Okay. I have a list here of other words here, okay? I'm going to give you 10 minutes, 10 minutos, trabajemos con el tiempo, all right? So, hay mucho que hacer y por veces el tiempo al final no, 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 no nos alcanza. So, 10 minutes, okay? Right now is 8.22. Me voy a ir por Google time. Let me see, what time? Time, El Salvador, Google time, 8.22, okay? Yo siempre me voy por el tiempo de Google, por si ustedes eh, quieren saber qué, qué tiempo uso yo, siempre uso el tiempo de Google. All right, very good. So, we're going to have 10 minutes. I want you to look at the words that we have here. This is page 27. Look at the words. And I want you to choose five words and write a sentence with each. Okay. So, tal vez por cuestión de tiempo, si no pueden hacer cinco, hagan solamente tres. Okay. Por cuestión de tiempo. All right, so let's go. Ten minutes. Let's go to groups. Sorry. Okay, let's go to groups and then uh, we're doing page 27. Look at the words and let's write five sentences if you can. Alba, ya leí su respuesta. The, the bank gave me a personal loan. Very good.
Fine, I do. Okay. 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 Very good. Um, okay. Hi, Tricia. Hello. Hello, Olympia y Manglar. Hola, Tricia. Hello. Ok, very good. So, ¿van a elegir ustedes o, o quieren que le elija tres? Ok. Very ok. Good. Very good. So, let's do. Eh, industry. Networking, manufacture. Okay. Okay. Industry, networking, manufacturing. <laughs> All right, so. Sentence. Puede ser algo bien fácil. I mean, it doesn't have to be something different. I, uh, I, I am what I am. I am work in industry. Okay. Uh, Thank you. All right. Very good. Now, when you say, uh, for example, remember that la palabra industry va al final. For example, I work in the beverage industry. I work in the automotive industry. So esa palabra industry va al final. Porque es un calificativo. Okay. All right, very good, good job. Industry, In uh, networking and manufacturing. Okay, very good. Questions? Uh, teacher. Uh-huh. Solo de, son oraciones de la industry, networking, de eso, ¿verdad? Vaya, eh, esto siempre le pasa a usted, Alba, porque no me pregunta durante la clase. Okay. La pena, dice. Pero, pero no, si estamos aquí aprendiendo. Pena no, la, la pena retrasa. La, la pena lo que va a hacer es que este no aprenda. Ok, very good. Ok, um, page 27, you have a list of words there. Because the time, maybe you don't have enough time. Let's do three words. Ok, hagamos tres. Le voy a decir cuáles a ustedes. All right? Ok. Eh, Industry, networking, and staff. Let's do a sentence. Industry, networking, and staff. Las tres primeras de la fila de arriba. Industry, okay. staff, networking. Okay, Maria, I don't know por qué te quedaste sola. Yo creo que... Hay una, hay una participante que no puede ingresar porque está en el trabajo. ¿Ok? Eh, ella me pidió que, que no la... Que no, me dijo que no puede entrar a los grupos porque ella está haciendo algo en el trabajo. Pero, pero está conectada. Ok. Ok, so. Page 27. ¿Puedes ver la, las palabras? ¿Las palabras okay. en la página 27? ¿La puedes ver? Mm, ¿No? Sí, no te, no, tú dijiste que no te cargaba tu teléfono. Ajá, no me carga. No, estoy en la computadora, pero no me carga el libro. Ah, no, tienes que Pero entiendo, eso, que ¿no? vamos a hacer, entiendo que vamos a hacer oraciones con esas palabras. Ajá, pero si tú no tienes las palabras, ¿cómo vas a ver? No, pero más o menos las copié. <risa> ok, lo voy a poner en WhatsApp. El libro es tu manual, eso es lo primero que tienes que tener. Ok, voy a poner el libro también en WhatsApp. Tal vez lo puedes ver allí, descargar de allí. Acordate que esto es un PDF, eso tenés que tener una forma de ver archivos PDF en tu computadora. Si no tenés sí, pues, eso, tenés que descargar, creo que se llama a bot player. Es que, o sea, sí carga, pero cuesta un poquito. Ok. What's up? I put a, a picture. Maybe you can see. Okay. Vamos a hacer una oración con cada una de esas. Sí, pero no te va a dar tiempo. Entonces, eh, ya perdí. Ya solo tenés cinco minutos. So, only three. Only three. Ah. Okay, okay, ya lo hago. Okay. 
Thank you, teacher. Okay. Y la última manufactura. Bueno, teacher. Yes, hello. Eh, we don't have too much time, right? So, so les quedan como tres minutos. This was a short activity. Eh, why don't you do only three? Ya tienen por lo menos tres. A hacer la tercera vamos ahorita. Okay. Dijimos manufacturing. Ajá. Manufacturing. Yo soy el especialista en la industria. ¿Ah? Yo soy el, el especialista en la, en la industria. Ah. Eh. El, ya ni sé qué pone. Um, eh, porque manufactura es acerba. Como, ajá, como se puede tomar como hacer o se puede, yeah. lo podemos hacer también como, man, como, in, bueno, si sí es una industria, ¿verdad? Mm -hmm. Manufacture, no, manufacture no es una industria. Manufacture is a verb. For example, uh, my company manufactures out of motor cars, parts. My, my company manufactures car parts. Entonces, um, my company um, manufactures um, uh, cookies. What is this? A uh, uh, camisa? A shirt. How do you say camisa? T-shirt. T-shirt. Mm-hmm. Okay, entonces, Manuel, I am company. My company. Manufacturer. No, I am no, porque usted no es una, una empresa, sino que My company. mi empresa. My company. My, My company. company. Mm -hmm. My company. Manufacturer. Manufacture t-shirt. Mm -hmm. Correct. Okay, very good. We're going to go back now. Yeah. Démosle, démosle. Ya terminaste. Sí. Va, vamos a ver. El otro. Okay, very good. <clears throat> so we're back, right? I, um, I told you to, to choose three words and write a sentence, okay? So, ma, pueden levantar la mano o simplemente pueden hablar. ¿Quiénes hizo industry? Yo, teacher. Me, te, me, Yo te. también. Okay, Ana and then Harold. Ana, you go first. Industry. The, the hotel industry is interesting. Very good. The auto industry is interesting. Very good. Harold, what do you have? 
I work in automotive industry. Very good. I work in, vamos a poner in the ah, automotive ah, industry. Okay. Porque no, 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 cuando usamos ese artículo the, cuando estamos hablando de algo singular, algo específico. I okay. work in the automotive industry. Very good. Eh, ¿Quién hizo staff? Who has staff? Teacher. Yo, teacher. Ok. Yo, teacher. María, Manuel. Mm, the staff at pharmacy were very nice. Very good. Very good. Manuel, what do you have? All the staff is very friendly. All the staff is very friendly. Okay, very good. No voy a escribir todas, pero para tener algunos ejemplos. All right, very good. Excellent. Eh, María and Manuel. Who did networking? Networking. Yo. Minor. <laughs> networking <laughs> are important for boosting communication networking are networking voy a poner is important, important for is important communication for boosting communication for boosting quiere decir boosting boosting uh -huh. business 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 all right, very good. Uh, can you so branch? Yo. Me, teacher. Okay. Uh, creo que escuché María y alguien más, no sé quién más. Me, yeah. Danilo. Danilo, okay. Okay. Go ahead, María. María, you go first. Okay. No sé si está bien. Uh, the little, the mm -hmm. little branch was hotel. Chao. Chaos. No sé, no sé cómo se dice. Caos. The little branch was caos. ¿Como caos? Sí. ¿Como un relajo caos? Sí, algo así. Turbulence. Chaos. Chaos. The correct pronunciation is chaos. ¿Cómo? Chaos. Chaos. Ok. Ok, Danilo. Yes. I work in a branch of the bank in Santa Tecla. I work in a branch of the bank in Santa Tecla. Correct. ¿Cómo se llama el banco? Uh, a bank. Ah, okay, so vamos a decir esto. I work in a branch of a bank. Es como una B pequeña, ¿eh? Uh, no, we, una grande. Oh, perdón. All right. A bank. I work in a branch of a bank in Santa Tecla. Suena okay. mejor, right? Yes. Okay, very good. Good job. ¿Quién hizo guest? Guest. Okay, ¿quién hizo headquarters? Headquarters. Okay, uh, let's let's do an example. Uh, Microsoft, Microsoft headquarters are in. ¿Se acuerdan dónde estaba? Toronto. Estado. Washington. USA. Microsoft headquarters are in Washington, USA. Okay, very good. Small talk. Do you need some small talk? Me, teacher. Okay, David. I have, I have a small talk with my boss. My boss. Okay. So, en el pasado, ¿cuál es el pasado de have? Had. Had. I had. Mm -hmm. I so, have. because we're speaking in the past, I had a small talk with my boss. 
Very good. Okay, but remember, el pasado is had. All right, excellent. Manufacturer. Can you some manufacturer? Yo. Me teacher. Okay, yeah. say it. Crisia primero, go. Crisia. I work uh, at Lipmar uh, and manufacture, we manufacture drinks. Okay. We manufacture drinks. Yeah. Very good. Excellent. ¿Quién más? Yo, teacher. Tú. Es bueno, que no puedo. <ríe> Luis. No, ¿quién era? Yo, teacher. Ajá, es que, es que por veces no puedo ver, cuando estoy compartiendo así pantalla, no puedo ver a uh, todos los cuadros de un solo. Solo me aparecen cuatro papá. a la vez. Está bien. Entonces sería, my company manufacture t-shirts. My, ah, oh, sorry, my company, right? Some of your company? My company, yeah. Manufacture t-shirts. Very good, excellent. Now, alguien aquí este, eh, cometió un error, uh, error que es común. My company, that's correct. But por veces queremos decir, I am. I am manufacture t-shirts. No, that, that's incorrect, okay? Porque I am me está hablando de usted. Pero aquí, en este caso, tenemos que usar el possessive noun. My company. My branch. My coworker. My boss. Okay? Very good. Excellent. ¿Quién hizo personnel? Me, teacher. Okay, give me an example. Yes. All the personnel of the company use mask. All the personnel of the company eh, use. So, aquí solo le voy a poner una S porque estamos hablando en el presente. Uses masks. Okay? okay. Very good. All the personnel of the company uses masks. All right, excellent. Expertise. Somebody did expertise? No. No, Pablo, tú lo hiciste? Yes. Okay, my, expertise. Mm -hmm. my, my expertise is the area of electronic. Very good. My expertise is the area of electronics. Okay? Esta es su área de experiencia, eh, bueno, su área de especialización. My area of expertise is electronic. Electronics with the S. Very good, very good, Pablo. Okay. So I hope you practice a little bit, reviewed, reviewed. Okay. Let me go to the next, the next section, okay? Eh, ya vamos a regresar aquí a este ejercicio, pero hagamos el cuatro junto. Number four. Uh, this was Questions and statements in the simple past. Simple past. All right, so in the simple past, eh, repaso rapidito. Simple past, okay. I have, um, I watched TV. I, I didn't watch TV. I, oh no, uh, did you watch TV? Okay. So, aquí tengo positive, negative, and question. Okay. So, esa es la estructura. Let's do exercise one through five together. Okay. So, ¿Quién puso ya las palabras en orden? Number, five, number one. Did you enjoy the training? Very good. Did you enjoy the training? Excellent. Good job. Is that correct? Yes? Correct. Correct. Okay. Number two. 
What do you think? Number two. Not yet. Okay. Yes. Le doy la clave. Empieza con the manager. <laughs> Alguien está hablando, pero no le escucho. Está, está como de lejos. The manager. The manager. Ajá. Uh -huh. Is. That is correct. Manager the manager. Is. Uh, did. Did. Mm -hmm. the Didn't what? Attend the, the, the seminar. The manager didn't attend the seminar. The seminar. Very good. Excellent. Okay. Number three. This is simple past también. Es eh, positive. Es una estructura de simple past positiva. So no tiene did. ¿Quién la tiene? Puede levantar la mano, puede hablar simplemente. personal certification. Maybe is Le puede dar una clave. Empieza con the maintenance. The maintenance personnel. The maintenance personnel certification could they be my the maintenance. Maybe the, the maintenance. Personal. Personal. The maintenance personnel personnel the maintenance personnel updated their certifications that's correct that's correct the maintenance personnel updated their certifications So, quiero que vean algo solo para aprendizaje. Look, this is question. So, let me see. Question. Negative. Positive. Le dije, solo hay tres estructuras que usamos. Right? Positive. Negative. Questions. Ejemplo, el que hicimos. Um, I watch TV, positive. I didn't watch TV, negative. Did you watch TV? Y aquí viene la pregunta, right? Question, okay? Number four is a question. ¿Cómo Did empiezan the la supervisor mm -hmm. exchange business cards? Did. Did the supervisor? Change exchange business cards. Business cards. That's business correct. Cards. That's correct. Mm -hmm. Very good. Excellent. Number five is a negative. Negative. What do you think? Let me give you a clue. Empieza con my. My work. My neighbor. My work mates. Mm. Compañeros de trabajo. My work mates didn't. Didn't my workmates didn't 
Por aquí hay una palabra. Didn't Net the conviction. Network. Add. Network. Didn't network. Ahí está el verbo. Network. Network. My workmates didn't network in at the convention. At. That's correct. My workmates didn't network at the convention. Okay? So, uh, this is question. This is negative. Okay? So, recuerden, solo podemos tener tres diferentes tipos de estructura. Estamos hablando del simple past. I watch TV. I didn't watch TV. Did you watch TV? Okay? So, recuerden, solo podemos tener eh, positive, negative, or question. Okay? Estamos hablando del simple past. Okay? Now, look at the positive sentence. Fíjense en esa, en esta. Positive sentence. Positive sentence here. What is the verb? What is the verb? Okay. Number two. No, sería, perdón, number three. What is the verb? ¿Cuál es el verbo que está en el pasado? Updated. Very good. Updated. Aquí está. This is the verb. Now, ¿qué tipo de verbo podemos tener? For simple past. ¿Qué tipo de verbo podemos tener para el simple past? Regular y irregular. Regular verbs and irregular verbs. Okay. No se olviden eso. Porque ese eh, hablar en el pasado es muy común. En una conversación de inglés es muy común. Hey, ¿cómo te fue? What did you do yesterday? Okay. And you're going to speak in the past. ¿Se acuerdan la actividad que hicimos sobre, sobre este, este, esta lección de gramática? ¿Se acuerdan la, la actividad que hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Cuál fue la, la, la tarea de la, de la clase que hicimos sobre esta actividad, este, este verbo? Contar una historia en el pasado. Yes, contar una historia en el pasado. Ese, ese fue el, el ejercicio que hicimos, contar una historia en el pasado. Acerca de una experiencia que tuviste, eh, un seminario, una conferencia. Remember? Uh -huh. okay. yeah. <coughs> ¿Ya se le olvidó? No. <laughs> no. All right. Esto, esto, esto definitivamente va a estar en el examen, en el midterm. Okay. Definitivamente ahí va a estar. Pues todo sale en el examen. <laughs> yeah. Gracias, gracias, eh, Oli. Entonces, pregunten ahora. O vean los videos de nuevo de la clase. Yes, everything. Para, para orar, para que se ahorren el tiempo, pues salgan de duda ahorita. Questions? Excuse me. Ok. Very good. Let's, uh, let, me, let, let me go over the, the vocabulary that we did. Ok, this is something extra that, that we're going to look at. Vamos a hacer otra actividad. Eh, solo que la vamos a tener que interrumpir brevemente para la attendance. All right, very good. But I want to do the, I can do the vocabulary here with you. Ready? All right. Let me go to the top. Okay. Vocabulary for industries. All right. I'm going to give you a picture. And you tell me the industry. De la, de la que aprendimos, de las industries. Pharmaceutical. Very good, Luis. Excellent. Pharmaceutical industry. Pharmaceutical industry. ¿Puede ser otra también? Sí, hay, hay varias. ¿Puede ser otra? Yes. Alex. Medical ¿Lo industry. ¿Lo veo bien tranquilo, Alex? Relax. Le pregunto porque yo sé que no se pudo incorporar por problemas técnicos, pero no quiero que se atrase tampoco. No, para nada, teacher. Ahorita solamente escuchando, observando para 
con la plataforma pues ponerme ya al día. No, pero esto es repaso, Alex. Esto no es, eh, esto ya nosotros lo vimos. ¿okay? Sí, entonces, pero, si, ahorita, pero... si no estás al día ahorita, entonces estás atrasado. Pero solo te, te lo digo para que, eh, ojo, porque tenés que completar el examen. Yo pongo las notas de esta sección y el examen la voy a poner mañana a la tarde. Ok, so, ojo. Ok, teacher, ok. What is this industry? Automotive. Automotive. Automotive industry. Automotive industry. Very good. Automotive industry. What about this industry? ¿A qué se parece? Tourism industry. Tourism industry. Tourism industry. What about this one? ¿A qué se parece? What industry? Manufacturing. Manufacturing. Textile industry. Sí, puede ser manufacturing. ¿Había una más específica? Textile. 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 Textile industry. Textile industry. What about this one? Beauty and care. Beauty care. Beauty, beauty and care. Beauty and care. Beauty and care industry. Excellent. What about this one? Beverage industry. Beverage industry. Beverage industry. What about this one? Bank industry. Bank industry. Bank industry. Bank industry. Finance. No se dice bank industry. ¿Cómo se dice? Finance. 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 Oh, one more. Sorry. What about this one? Communication. Communication industry. Very good. Communication industry. Okay. So, escríbame en el chat. Tenemos tres minutos antes de la de la attendance. Escríbame en el chat. What industry are you in? What industry do you belong to? Todos. Write it in the chat. What industry are you in? Okay. Pero in a complete sentence, how to usa I am. No, I am. No, right? Okay. I am. Verb to be. Okay, very good, Harold. No me funciona bien la, la, las letras en inglés, por eso es am, me puso, y es am, I am. Correct, es que tu teclado está configurado en español. Está en español, sí, no lo puedo cambiar. Sí lo puedes cambiar. No, es de la oficina. Mm, no bueno. lo puedo. Bueno, ok. Automotive industry, very good, Harold. Uh, Olympia, I am in the... Industry communication? No. No. ¿Qué va, de, ¿Qué va de último? Industry va de último. La palabra industry va de último. Yeah, okay. uh, very good, Danilo. Financy industry? No. No se escribe así. Financy? No. Yo sé lo que quiero, quieres decir. Está correcto, solo que no lo has escrito bien. The vocabulary. Uh, I am food industry. Okay, very good. Minor puede decir, I am in the food industry. In the food industry. Ahí te faltan algunas palabras. Uh, sí, teacher, eh, el, se lo corregí al final. Yes. Okay, ya lo veo, ya lo veo. I am in the technology industry. Crisia, I am beverage industry. Okay. Usa, usan las preposiciones. I am in the automotive industry. Francisco, I am textile industry. No, I am in the textile industry. Okay? Porque si no me estás diciendo tú, yo soy la industria textil. No, tú no eres la industria textil. 
Tú estás en la industria textil. So, tenés que usar la preposition. I am in the textile industry. Ok, Harold. I am in the automotive industry. Ahora sí lo escribiste bien. Olympia, I am in the communication industry. I am industry beverage. No, ahí te faltan algunas palabras. La preposición es Luis. I am in the... Si no, Luis, me estás diciendo que tú eres la industria de bebidas. No. <ríe> tú no eres eso. Okay. Tú estás en. So, ¿cuál, ¿Cuál es la preposición? In. In. Uh, uh, Alba, I am in the pharmaceutical industry. Very good. Uh, I am tourism industry. I am in the tourism industry, Ana. Igualmente, necesita la preposición in. Uh, María, I am Industry for medical, uh, I am in, ahí lo corregió, very good. I am in tourism industry. Ana, very good. Okay, excellent. So, review, review. Okay, por lo menos saben su industria, right? Pero quiero que lo puedan decir correctamente. I am in, the, I am in the beverage industry. All right, very good. Attendance. Uh, Jaime Alexander, stay present. Turn on your camera, please. Yeah, I present, teacher. Okay, Alex, thank you. Danilo Alfredo. Present, teacher. Carla Stephanie. Carla, Carla Stephanie. Uh, Johnny, no? Luis Gustavo. Very good. Uh, Alba Nubia. Present teacher. David Antonio. Present teacher. Okay. Uh, Harold Alexander. Harold Alexander. Present teacher. Okay. I hear you. Okay, very much. Francisco Javier. Present teacher. Ana Romelia. Present teacher. Uh, let's see, Maria. Present teacher. Okay, very good. Carla Maria. Present teacher. Okay, Crisia Maribel. Present, Present teacher. teacher. Omar Arturo. Omar Arturo. Olimpia. Oli. Present. Present. Einer. Present teacher. Very good. Pablo Ernesto. Present. And Manuel Alberto. Present teacher. Okay, very good. I see you. All right. Let us go to the next activity. So, remember the industry, ¿se acuerdan? All right. Wait. Okay. In the next activity, okay, aquí están los industries, right? Beauty and personal care industry, construction industry. Ustedes ven como la palabra industry va, va al final. The textile industry, communication, telecommunication industry, finance industry, automotive industry, packaging industry, beverage industry, tourism industry, and pharmaceutical industry. Okay, so, esto lo van a hacer en grupos. Let me explain to you. Le voy a mandar este cuadrito. Okay, now. For example, number one, okay? What you're going to do is tell me, ¿Quién probablemente ha dicho este statement? ¿En qué industria está esta persona? For example, number one, hagámoslo junto. Number one, we sell medicine and equipment for doctors. Pharmaceutical industry. Pharmaceutical industry, right? Probablemente esa persona trabaja pharmaceutical industry. All right, very good. So, van a trabajar este cuadro, son 10. And you're going to do it in groups, okay? Lo voy a poner en WhatsApp. All right, let's go to groups. And let's do this activity maybe for 20 minutes.
Eh, Carla, are you there? Eh, si puede aceptar la invitación para ir al grupo, please, Carla. Mandar el cuadrito. Uh, ya, yeah, give me a second. Eh, ya lo mandé, solo que no ha caído. Porque tengo que abrir mi teléfono. Hold on. Okay. Okay, check now. Okay. Okay, do you see it? Um... El primero es el que habíamos dicho, ¿verdad? Que parecía que era de la, era industry, medical industry. Mm -hmm. It can be medical industry or pharmaceutical industries, okay? Uh, pharma, pharmaceutical industry. What do you think about number two? Number two. Uh, automotive industry. Automotive industry. Automotive yeah. industry. Mm -hmm, correct. La otra. La three is telecommunication. Number three, eh, puede, si quieren, léala para leer el statement. A la cuatro, ¿verdad? I help people have the vacation of Kenny Green. The tourism industry. Tourism industry. Okay. okay. I am a barber and enjoy touring people's hands. Mm -hmm. No, es ay, que se me olvidó. Barber Industry, la verdad. Yo Beautiful industry. Beautiful. 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 Sí, fue el nombre de este. Es, es beautiful and personal car industry. En mi cuenta. Beauty and personal. Beautiful and personal. And car industry. Ya. Ya a otro a otro curso. Sí. No. Ahorita lo que vamos a hacer es el examen. Y con eso hacemos la mitad del curso, o sea, la, la unidad 1 y la unidad 2. Y luego eh, vamos a estar otras dos semanas en clases y hacemos el examen final y tenemos que sacar más de 8 para pasar el módulo. Hola. Bueno, yo de hecho para el día de mañana pedí permiso para la tarde porque desde la hora que sea como 3 de la tarde hasta la hora que llegue la noche o al día de domingo con mi hijo, como está más avanzado, él me va a ir guiando para esto, esperando que me sí. pueda poner al hilo. ¿Y el libro lo tiene? ¿O sí, sea, lo imprimió? No, no, no. ¿Lo tiene ahí pero, en digital? Sí, correcto. Ah, vaya, pero si resuelve las cosas del libro, va a estar súper preparado para el examen. Porque el teacher se apega bastante a lo del libro, entonces, uh -huh. o sea, sí es un gran apoyo, la verdad. 
O sea que eh, él va a hacer el examen del libro y, y lo que, los exámenes que hacemos o los ejercicios que hacemos en la plataforma, esos no los toma muy en cuenta. Los de la plataforma, sí, y los de la... Los de los... Es que los, los de libro. la plataforma están los, los ejercicios para el de la plataforma. Y el, el otro cuando él pone la, las preguntas para que nosotros hagamos lo mismo, que es como el del followers. Uh -huh. Eso es como, como parte de él, pero es para que él vea cómo vamos trabajando y nos da el oh, feedback yeah. en las observaciones de qué estamos haciendo mal. Ok, yeah. oh, bueno, bueno, ok. Entonces, ay, mañana darle para dejarlo ya completo, lo de la plataforma y que ya ajá. esté afilado para con lo del libro. Y lo del, ajá. Y Vaya, de chicos. Vale, la primera es, es Pharmaceutical ah. Industry, ¿verdad? Sí, y la Hagamos segunda esta rápido, dice, el se, nos va a ir. se especializa en vender partes de carro y repuestos. Read uh -huh. it in English, don't translate it. Read it in ah. English. Uh -huh. Sorry, teacher. Uh -huh. <risa> no he escuchado la conversación. Todo el chambre, no he escuchado. Vaya. We specialize in selling car parts and tires. Mm, automotor industry, ¿verdad? Yes. Uh -huh. Industry. I work computer with factory combination compact. This is, this is. Ay, si oyen el radio, no le pongan atención. Todavía no, falta que salgan algunas cajas. Lo siento, chicos. Aquí por lo No hay problema, no problema. Dice, I work on computers, prints, printers for telecommunication company. I work on computers, printers, and telecommunication companies. Es uh, uh, telecommunication industries. No, oh yes. Dice, yo trabajo, ay, perdón. <laughs> yeah. <laughs> Eh, sí, puede ah, ser telecommunication mm, industry o... Porque dice, uh, I work... Yo creo que es telecommunication. Te telecommunication. Technology, no. Technology. Ajá, también podría ser. Sí, sí okay. ese. Technology Industries. Uh -huh. Okay. <clears throat> Four. I help people have the vacation of the of their dreams. Ah, uh, esa sería la industria de, de hoteles. O oh, oh, tourists o oh, hoteles. Industria de turismo. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Industria de turismo. Tourist industry. Yeah. Tourist. Industry. Hey, está que no escuchó el teacher todo lo que habló. Sí. Ok. Tourist Industries. Yeah, and uh, five. Number five. Yeah. Me voy a reír toda la noche. I am a barber. Enjoy curing people's hair. Yeah. Um, Ok, solo cuatro hicimos. ¿Cuál sería esa, las cinco? ¿Cuál es? Nos faltan 60 segundos. Es todavía. la de Personal Care Industry. Ok. Personal Care Industry. Otro, otro. Seis, seis, seis. Sí, Dice, I'm I'm... I work for government of parts role. ¿Qué eh, role? Quiero ver. ¿Qué rol? Mm, carreteras. ¿Cómo Entonces, carreteras? Carreteras. Ah, eh, de la construcción o oh, de la ingeniería. No, sí, de la construcción sería. ¿Cómo? Ajá, cabal. Ah, ¿Cómo sería? Quiero ver. Sería. Construcción Ay. Industries. Construcción Industry. Okay, very good. Let's check. Let's check the industries. Okay, let me see. Number one. 
We sell medicine equipment for doctors. We sell medicine and equipment for doctors. You can say medical industry or pharmaceutical industry. Pharmaceutical. Very good. Uh, number two, we specialize in selling car parts and tires. Automotive industry. Automotive industry, right? For example, Impresa Respuestos, um, uh, Goodyear tires, Firestone tires, Maxim tires. Super Repuestos. Yes, Super Repuestos too. Number three, I work on computers, printers, for telecommunication companies. Technology, telecommunication industry. Yes. No. No, no, it's technology. Technology. Yeah. Uh, technology. See, yeah. okay, porque technology. he works on computers and printers for telecommunication companies. Yeah. So he's in the technology industry. Good. Number four, I help people have the, the vacations of their dreams. Tourism. Tourism. Very good. Number five, I am a barber and enjoy cutting people's hair. Beauty and care. Beauty and care industry. Beauty care. Puede ser personal care. También. También puede ser personal care industry. Personal care. Number seven, six, sorry. I am an engineer and work for the government repairing roads. Construction industry. Construction, Construction industry. industry. Construction industry. Correct. Correct. Okay. Number seven. We specialize in manufacturing pants for military personnel from the United States. Textile. Textile industry, right? Que lo que hacen ellos hacen pantalones for military for the army. Okay. In, in the United States, for army in, in, the, in the United States, okay? So this person is in the manufacturing industry. I'm sorry, textile industry. Puede ser manufacturing, pero hay que ser más específico. Number eight, I work for, sorry, <clears throat> or ignoring esa T, I work for a company that helps small businesses obtain loans for investment. Finance industry. Finance industry. Mm -hmm. Finance. Finance industry, right? Yeah. Lo que hace? They help small businesses obtain loans. Guess un loan. What is a loan? Oh. What is a loan? Loans. Guess un loan? Largos. No, it's a long. Long. What is a loan? No. Préstamos, teacher, o créditos, no sé, algo así creo que es. Correct, correct, Luis. Préstamos, no, créditos. Very good. Excellent no. job. Very good. Number nine, I deliver water, soft drinks, and beer to restaurants. Beverage company. Beverage industry. Beverage, beverage industry. Beverage industry. Beverage industry. Beverage industry. Very good. We manufacture box. <laughs> Plastic bags for stores. The packaging industry. Packaging industry. Okay, very good. So, una pequeña actividad, so that you guys can remember the industries. Okay, very good. All right, ready for the next one? Man, vamos rápido, pero es un repaso, okay? So, esto, todo esto ya lo vimos. All right, very good. A, re a review, review, simple present. Simple present. Now, ya vimos el simple past, ¿verdad? Usamos did, it, did, que es el pasado de do, ahora vamos a usar do, present. For example, I work in Pizza Hut. Puede ser in o también puede ser la preposición for. I work for Pizza Hut. I don't work in Pizza Hut. Negative, negative sentence. <sighs> Do you work in Pizza Hut? Question. Mm -hmm. Questions. Y so aquí tengo las tres estructuras. Positive, negative, and questions. OK? 
Okay? Tienen que manejar las tres. Okay? So, right now we're talking about the simple present. Now, simple present with WH. Es decir, WH más el verbo auxiliar do. Okay? Mi respuesta, mi pregunta es en el presente y también mi respuesta será en el presente. What do you yes, like I to eat know. for breakfast? What do you, ah, solo ahí me acaba de recordar alguien ahí que hizo una respuesta. ¿Cómo respondo esta pregunta? Eh, do you work in Pizza Hut? Esta. Yes. Yes, I do. Yes, I do. I do. Or, no. No, I do. No, I, I don't. don't. I don't. I don't. Ahí está. Yeah. Okay, so. No, eh, respuesta corta, right? ¿Cómo se conoce este tipo de pregunta? Do you work in Pizza Hut? Yes or no questions. Yes or no question. Very good, Luis. Yes, okay. So, let's go now to WH plus do. What do you like to eat for breakfast? I like to eat. I like to eat for breakfast. Ajá, no, pero aquí, ¿qué te gusta? So, aquí me um, tienes que dar información. I like to eat kitchen. ¿Ah? Cereal. 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 Eat milk. Cereal and milk. Right. Very good. I like to eat cereal and milk. Very good. What do you do? Uh, I work for... Uh, I work for Claro. Okay, just question. Where does your family work? ¿Verdad? Eh, puede ah, ser, ah, mi esposo ah, trabaja en tal, mi mamá trabaja en tal lugar, mi papá trabaja en tal. Where does your family my, work? My brother. My brother work in, in Grupo Q. Grupo Q. Okay. Very good. Ustedes ven aquí cómo le pongo la S? Simple present. Yes. ¿Por qué? Porque es tercera persona singular. Tercera persona. Uh -huh. Que también podría ser he o she. Very good. Where do you work? I work. I work, I work in. In Torre Cultura. Uh -huh. Example. All right. Very good. Now, ¿alguien okay. tiene alguna duda? Simple present. No. no. About this section? About the grammar in this section? Okay, let's go now to the activity we're going to do. All right, let me make it big. Okay, let me read the conversation first and then we'll practice it with, uh, with two people here. And then, ya le voy a decir que van a hacer. All right, for example, question here, conversation. Hello, my name is John. Nice to meet you. Hi, I'm Jennifer. Are you enjoying the business lunch? Yes, the food is wonderful. What do you do, Jennifer? I work for Coca-Cola. We manufacture soft drinks for all of El Salvador. We are in the beverage industry. Oh, really? That is very interesting. Do you have branches in El Salvador? Where are your headquarters located? Y así pueden continuar la conversación. Okay? okay. Let's, let's practice this conversation. Let's say, um, let's say two people here. Um, uh, David, David, you're going to uh, be A, and then I need a, a girl, a girl. ¿Quién no quiere ayudar ahí? Crisia, are you there? Ok, Crisia, you're going to be B. David A, Crisia B. ¿Están ahí? Okay. Sí. Ok. Yes. All right, excellent. Go. Hello, my name is David. Nice to meet you. Hi, I am Jennifer. Are you enjoy the boozing lunch? Yes, the food is wonder wonderful. What do you... No, ahí va David. Ah, yeah. Yes, the food is wonderful. Creo que no, se confundía. No, 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 yes, the food and the wonderful. Ajá, uh -huh, uh, that's David. Yes, 
the food is wonderful. No, ahora tú va. Aha, okay, yes, yes, correct. Okay, what do no, you do? Eh. Entonces tú le vas a preguntar, David, what do you do, Jennifer? Eh, I, eh, yo soy eh, A. Ah. Tú le vas a preguntar, what do you do, Jennifer? No, Tú le vas a preguntar soy, a ella. Yo soy A. Yo soy A. Ah, ah wait, wait. wait está, confusa que... la, la, está confusa la conversación. Ah, ok, ok, ok. Let me change it. Eh, what do you do, John? Aquí tiene que responder. Hello, my name is John. Nice to meet you. Hi, I'm Jennifer. Jennifer pregunta, are you enjoying the business lunch? David, yes. tú respondes, yes, the food is wonderful. Y aquí tienes que tú preguntar otra vez. O, o hagamos esto, mira. Yo creo que aquí me equivoqué. Le cambia yo. el nombre, John. Yeah, yo creo que ahí me, me equivoqué yo. Ok, what do you do, John? Ok. Ready? Yes. Uh, again? Yeah, let's do it again. Ok. Hello, my name is John. Nice to meet you. Hi, I am Jennifer. Are you enjoy the bus and lunch? Yes, the food and the wonderful. What do you do, John? I work for Coca-Cola. We manufacture soft drink for all of El Salvador. We are in the in the beverage beverage industry. Mm -hmm. Oh, really? Branch. That is very interesting. Do you have branches in El Salvador? We are you headquarters local? Yeah, very local good. Place? Excellent. Now, después de aquí, ¿qué pueden hacer? Lo que sea. Cualquier pregunta. Está cualquier pregunta del simple present. Okay. Where does your family work? Do you enjoy your job? Um, how long, ¿se acuerdan? How long have you worked there? Okay. Do you have any, do you have headquarters in El Salvador? Okay. And then you can, you can continue the conversation. All right. So basically, what you're going to do is something like this. Van a crear una conversación, okay? I want you to speak for two minutes, okay? Si se pueden... Pueden poner su teléfono, ponerle timer. Ok, vamos a hablar por dos minutos. Speak for two minutes. Ok. Now, all the questions here are going to be in the simple present. Ok. Pero no significa que no pueden hacer preguntas en el pasado. Pueden hacer preguntas en el pasado también. Ok. okay. Pero most of them serían en el presente porque estoy ahorita. All right. Where do you work? What do you do? Ok. Uh, Etc. How long have you worked there? Okay, so continue the conversation, okay? ¿Vieron como aquí la persona hizo small talk? ¿Vieron la pregunta que ella hizo? La pregunta cerrada para empezar una conversación. ¿Dónde está? Are you enjoying the business lunch? Okay. Para quebrar, el, como quebrar el hielo, ¿verdad? To start a conversation. Eso le llamamos small talk. Are you enjoying the business lunch? Okay. Do you drink coffee? All right. Te acuerdas que ayer hicimos varias preguntas de esto. All right, very good. Let's go ahead and go to groups. Let's change the groups. And you're going to have a conversation like that, okay? Traten de hablar por un, eh, dos minutos. Okay? Okay. Try to do it. All right, let's go to groups. Um, let me see. Quiero que sean solo dos personas. Um, let me see. Ok. La mayoría de los grupos van a tener solo dos personas. Hay un grupo que va a tener tres. Entonces, eh, ese grupo lo que puede hacer es... Eh, let me see. Ah, no, no, we're good. We're good. Por si una persona ingresa, entonces la voy a poner en un grupo. Allí van a haber tres. Simplemente introduzcan una tercera persona ahí en la conversación. All right, let's go to groups.
I um I am um, work in the beverage industry. And you? Um, what do you do? Uh, I work for Dental Corporation, a company, Dental oh. Corporation. What time do you work, Maria? I at at a creo que así es verdad at a yes. sí cuando estás hablando de tiempo usamos at so that's at, correct mm -hmm. okay at a um um ¿crees? le mandé la, la conversación que yo hice se las mandé en WhatsApp por si quieren ver esa también Okay. Oh, y, y esa línea. Pero sería bueno que hicieran así como están haciendo. Varias preguntas. Interpretándolas directas propiamente. Ajá, correcto. Okay. Hey, para decir... Charge to marketing in... in publicidad comercial. Okay. Questions? No. Okay, so you, you can you can uh, do something like that. Commercial publicity. Mm -hmm. Maybe. You can say uh, marketing. Okay. Uh, uh, let me see. Mm, no, we. Uh -huh. No las escucho hablando. So, Hola. No las escucho hablando. For example, we can talk about the real life. Yes, yes, a real right. conversation. Yo solo, yo solo les he mandado un ejemplo. But I want ah. you to do it about you. Okay? Si no saben iniciar, pueden so, iniciar con el, como el ejemplo que yo puse ahí. But the questions, they have, you have to make the questions. It's a conversation. Harold, you have so, to speak for two minutes. <laughs> two minutes speaking. Okay. Ah, okay, okay. Okay. Hello, oh, Harold. How are you? Hey, man. Yeah. It's okay, see, yes. I'm office. And you were. Where do you work? I'm working in Leaf Smart. Oh, yeah. In yeah, Lipsmar is have a branches. Us. Uh, yes, uh, Lipsmar have branches, but in Latin America, uh, Puerto Rico, in Panama, Guatemala, Honduras. Mm, uh. Only that. Um, it's a 
it's a big multinational do you like a do you like to work david yes i like i like and the cows uh, el mundo el work work el mundo, work. El mundo uh, de technology de mundo de tecnología my fan me fascina my no my sé. favorite es tu favorito uh, my favorite oh, oh, my favorite my, my favorite o me, o me fascina no me fascina o me fascina uh -huh. no sé cómo se le puede decir me, me, me fascina you can say work. david you can say it fascinates me it fascinates me fascinating fascinates me fascinating fascinating okay or más simple me. i love it i love it. okay 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 I love it. Uh, work, el mundo, el work, the in the technology. Okay. I study in the university or at university. Uh, well, pharmacy, creo que se dice. Pharmacy, la buena. ¿Trabaja en una farmacia? Sí. Ah, I am. Okay. Sí. Uh, I am. Pharmacy. Pharmacy. Sí, pharmacy. I am work pharmacy. No, I am work pharmacy. No. ¿Cómo se dice? I am work in pharmacy. I, I, no, I, no es necesario usar el verb to be. Solo I work. Solamente usamos el simple, el simple present. I work. I work, I, work, work. I work in Coca-Cola. Uh, I work in Coca-Cola. I work in... Ok, no, no es necesario decir I am. I am work in, in Coca-Cola. No es necesario usar el verb to be, sino simplemente el simple present. I work in Coca-Cola. For example. Ok, entonces... Entonces nos quedó... Entonces, I, I work in... Pharmacy. Y la, el nombre, la buena. I be... Farmacy. ¿Cuál es el nombre de la farmacia? La buena. La buena. Farmacia, la buena. La farmacia. buena. Ajá, la buena. La. Ah, ok. Ok. Practiquen su conversación. Hagan desde el, desde el principio. También en inglés, teacher. Para poner el nombre de la farmacia sería eh, eh, en español, ¿verdad? Porque es un nombre yes, de sí, claro. Los nombres, los nombres de negocios o nombres de, de, de lugares, eso va a ser en español. Ok, practiquen. Explicamos lo que tenemos hasta ahorita para que nos vea sí. si tenemos alguna corrección. Okay. Go. Start. Okay. Hello. Hello. My name is Minor. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too, Minor. <laughs> where do you... Where do you work at the moment? I work in... Pharmaceutical, la guaran. Pharmacy, la buena. Far, yo creo. Eh, Come on, think in English. Están hablando mucho español. Think in English. Hagan preguntas. Questions. Simple, simple present. Mm. Ask more questions to get more information about the person. You like to work? Do. ¿Cómo se hacen las preguntas? We do. Do you like? Do you, do you like to work? Like to work. Mm -hmm. Or do you like to place work? Do you like your workplace? To work. Okay. Did you? 
Sai Plan. Tendría que contestarle si yes I work. Si me gusta okay. el trabajo, ¿verdad? Yes, mm. I work. No, él te está preguntando con do. Entonces tú respondes como uh -huh. Do you like your workplace? Ay. Entonces, ¿cómo tú respondes? Él te está yes, preguntando con do. Y tú vas a responder. Yes, I do. Con lo mismo. Okay. Con do. Yes, I do. Ahí está. There you go. Mm. Yeah. Okay. Um, um, what? Do, 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 no. What is um, your industry? What in um, industry? Uh, pharmaceutical industry. Mm -hmm. Okay. Um, and you? And you might know what is what is oh oh excuse me um my my industry the food in the food I I, I do in the in the work in the place for for place excuse me for place. Repeat, Maino. I am in the industry food. Oh, okay. I like uh, workplace. Okay, Miner. I am in the industry food or food industry? Food industry. Correct. Okay. Where do you work? Very good. Um, okay, so okay. Very good. So, algunas preguntas que hicieron? What questions did you ask your partner? How do you work? ¿Cómo trabajas? How do you work? What do you do? Ah, what do you do? Okay. ¿Qué más? What else? Other Where questions. Where do you work? Where does your brother work? Where does your brother work? Where do you work? Uh -huh. How long have you been working in the company? Correct. How long have you been working in the company? Very good. What else? Otras preguntas. Ah, esa no tiene What? nada que ver con el trabajo, pero la hice. Uh -huh. like sport? Repeat, what is it? Do you like sports? Ah, do you like sports? All right, very good. Very good. What time do you breakfast? What time do you eat breakfast? Uh -huh. What else? How do, do you like to know other cultures? Do you like to know other cultures? Very good. Okay. Do you like workplace? Do you like your workplace? Very good. Okay. Uh, what is your favorite food? What is your favorite food? Excellent. Good job. When did what you do you like the most about your job? What do you like the most about your job? Very good. What is the process? Uh, sorry, Luis, and then Harold. Sorry. Yes. When do you go shopping? Where do you go shopping? Okay. All right. What else, Harold? What, what is the process to be a customer in your company? Okay. Very good. Very good. Excellent. These are all good questions, right? In a conversation, right? 
for you to ask more information about the person. Okay, let me show you. Uh, wait, I have to move this. Okay, let me show you this worksheet, right? Uh, we have like 10 minutes. Um, we're going to do this worksheet. Look, do and does. Do and does is basically simple present, all right? Ahorita estamos estudiando el simple present, repasando el simple present. So look, I, you, we, and they, we use don't. For example, I don't play football. I don't like films. We don't like lunch. They don't have lunch at school. Okay. Do you see? Si, usto, si voy a usar esos sujetos, tengo que usar don't. Okay. Si uso estos sujetos, I have to use don't. Now, if I use he, she, or it, I have to use doesn't. Okay. All right. Preguntas ahí sobre esa regla? Simple present. Solo aplica para el simple present, no para did. Okay. All right. What about questions? Como hago preguntas? Do you play football? Do we play football? Do they have lunch at school? Okay. Or I can use does. Does he play football? Does she drink pineapple juice? Does she drink coffee? Okay. Pregunta acá. How to do questions? Okay. Entonces, ¿cómo respondo? How do I answer the questions? Voy a responder con un negative or positive, right? Look at this next examples. Do they lunch at school? Uh -huh. Perdón, perdón, teacher, que lo interrumpa. Eh, esa info no la puede compartir luego, por favor. Este es un worksheet, ¿ok? Esto, uh -huh. esto es una hoja de trabajo solo para practicar. Eh, te, te voy a pasar el link. And uh, you can see. Okay. Eh, do they have lunch at school? Entonces hay dos formas de responder. Now look, si, si la pregunta tiene do, yo tengo que responder con do. Si la pregunta tiene does, does. yo respondo con does. Do they have lunch at school? Yes, they do. Now, otra cosa. Yo uso el mismo sujeto. They. Okay. Para responder, teacher. Para responder. La única excepción es cuando te, alguien te pregunta, do you like coffee? Entonces ahora tengo que usar I, porque estoy hablando de mi persona. De mí. Yes, I do. Okay. Es la única excepción, pero um, the rest, like if you see, you see, when you use he or she, you respond with the same subject. Okay. Very good. So we have 10 minutes. Okay. Y quiero que trabajen esta worksheet. Les voy a pasar este link y la vamos a trabajar en grupos. Uh, for example, here you have to select do and does. ¿Cuál encaja? Ir, seleccionar, ¿cuál respuesta encaja? Okay. I'm going to give you this worksheet in WhatsApp. So we have 10, 11 minutes. Let's finish the worksheet. I'm going to give you the link. Voy a mandar al WhatsApp. Al parecer, yo, ahí está el link. Vamos a entrar a ese link. Ok. Se me ha arruinado el táctil de esa computadora. Ok. Do and Vamos a comparar el que no lo ve. Ah, el cuadrito que está solo. Exacto. Vamos a llenarlo como. 
Vaya, lo que quiere es que... Dar, dele el clic donde que... dice Choose the correct option, dele clic en cuadrito y le salen las opciones. Ahí ah, te aparecen okay. las opciones. Vamos a rellenar cuál es, por ejemplo. Ah, ok, sí. Eh, si utilizamos do and, and does. Ok, ya, ya lo entendí. Ok. Ya. Yeah. Ajá. El número Do. uno sería das. Das. Sí, porque cuando es he, she o it, usamos das en questions. Ok. Cuando es okay. I, you, we, and they, usamos do. Ah, perfecto. En questions. Ok. Ok. Das. Número number two. Das. Das. O do. Es do. 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 Correct. Number three. Uh, We are. You play. Badminton. Es, es cuida. Where does. Where. Where does you don't. play. Where does you play? Uh -huh. um, sería acá, sería do, does, does. Pero, pero, pero. Sí, ¿verdad? Number four. ¿Cuál? Number four. Ajá. Das, ¿verdad? Ah, pero, ajá, pero se, se nos está olvidando algo. La respuesta es de la una y la dos. Como respondimos, eh, cuestionamos con das, utilizamos no, he doesn't. Mm -hmm. Correct. Mm -hmm. En uh, number two, do they live life in a big house? Yes. The... Number two, Peter, go to the swimming pool on. Wednesday. Peter as he. He does. Does, verdad? Does okay. Peter go to the swimming pool on Wednesday? No, he doesn't. No, he doesn't. He doesn't. This bear here. This bear it finished. Está hablando de un objeto. It does. Does, the, does this bear it fish? Yes, it, it doesn't. It does. Yes, does. Uh, yes, it does. Yes, yes, it does. Gorilas. Sería tu, ¿verdad? Con ellos. Por, siempre por dos, siempre dos porque es como un objeto. Tercera. Creo, creería yo que sí es, es como it. Uh -huh. Dos gorilas, eight leaves. Uh -huh. Es como la, la otra, cinta. Alice. Uh -huh. No, no quiere igual que las cinco. La otra, las siete. Alice like motion, motion run. Es das, ¿verdad? Quiero ver Alice. Es das, das, y das. Das. Y das, mm. Eight, creo que dos también. Remember, if you uh, ask with does, you have to answer with does. Yes. Okay. Sí, a mí no me dejo pasar. <laughs> Teacher, okay. y el finalizar, le, yes, yes. Okay, good. Ya vamos a terminar, so just hold on for a second. Questions? Uh-huh.
Uh, yes, in the number five, the expression say, does this bird eat fish? And the answer is, yes, it is. But oh. in the six, uh -huh. say, do gorillas eat leaves? Eh, entonces, el, en la cinco es das y en la seis es do. Pero yeah, the, a, the problem is that, the problem is eh, that you have bird one, gorillas mm -hmm. plural. Mm, okay. 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 So, if, for example, number five, you're talking one. about only one thing. Mm -hmm. Okay. And mm. we use does. Does this bird eat fish? Yes, it does. Okay. And then number six is plural. Oh, yes. Yes. Yes, it's more gorillas. Mm -hmm. Okay. Okay, just wait one minute and then we're going to go back. Das, he cheats. Vi como la gente quiere subir. El ato que no hace, pero es que trato, trato, no lo cambio. Y, do, they. No. Ya no se va a ver. No, eso ya me lo sabía. Ok, Alex, finish. Present teacher, and drink water. Yo ya lo sabía. Did you finish? Yeah, I finished. Okay. Okay. Teacher, yes, it's Tencent. I know. 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 Ah, ok, ok. Yo tengo sí, que mandar eso. Todo, todo. Ajá. Ok, ok, very good. Um, solo quiero hacer una asistencia visual. Danilo, thumbs up. Do you know what thumbs up is? ¿Qué es thumbs up? Thumbs up. Like this. Ah, ok. Thumbs up. <ríe> ok, let me see. Danilo. Solo va a ser una, una asistencia visual. If you're present, háganle así, mira. Thumbs up. Ok. Danilo, good. David, Harold, Alex. Ana. Carla, Maynard, Manuel, Pablo. Excellent. Excellent job. Okay. All right. Very good. So I'll see you. I'll see you Monday. Okay. Eh, pueden terminar esa worksheet. Eh, si ustedes ven abajo de esa worksheet, van a encontrar más también con el mismo tema, do and does, simple present. Okay. Uh, si quieren más práctica, pues pueden hacer esa worksheet. All right. So, uh, responsibilities number one. Uh, for tomorrow, I'm going to send the attendance hasta las 5. Les voy a dar hasta las 5 de la tarde. Okay. Para terminar tarea 6, 7, 8, 9. Y si no han terminado la, las de la primera semana, pues denle. Pero yo creo que todos terminaron la primera semana. Y el examen, teacher. Sí, el examen también lo tienen que completar entre ahora y mañana. Hasta las 5. Oh, Hasta bonito. las 5. All right, solo son cuatro partes. Quickly, you can do la, it in 30 minutes. Y la tarea, de, y, perdón, y la tarea del, so, del foro. Uh, el, de este foro ya la voy a poner. 
pero, pero sí, este, tienen que completar tarea del 10 al 15. Sí, tarea sí. 10, no, perdón, tarea 6 a 10. Ok. Ok, esta semana. El, el foro de ahora también se tiene que completar para la parte 2. Para la, para unidad 2 que sería ¿Sí? foro número 10, que es este. Okay. Okay. Pero, pero sobre todo lo que más me importa es las tareas y el examen. Ok, es que yo ya terminé todo eso, por eso le pregunto. Ok, ok, good. Entonces, su, su nota de esta semana viene de las tareas, no viene de los foros. Los foros es solamente yo para observar cómo ustedes están desarrollándose. Okay. Eh, y la, okay. Pero la, su, su nota de esta semana viene de las tareas, y del examen. ¿Cómo? Ok, me Ok, all right. Eh, solo quiero ver, este, Alex, ahí está, Danilo, uh, Luis. Present. Ahí está, eh, Alba, I see you. Eh, David Antonio, I see you. Harold, Harold, I see you, I see. Thumbs up. Good. Francisco. Eh, tuvo problema. Um, Ana, thumbs up. María, thumbs up. ¿Saben qué es thumbs up, right? Thumbs up. <laughs> All right, good. Omar, Crisia, eh, Oli, Pablo, Emanuel. Ok, thumbs up. I see you next week, ok? Monday. All right, if you have. Si tienen preguntas del examen, de las instrucciones. Me escriban y yo les respondo personalmente. ¿Ok? Ok, teacher. All right, very good. Sí, teacher, no escuché mi nombre. Bien. Carla. Sí. Ni yo, yo Thumbs no escucho. El mío. <risa> Gracias. Minor, no, ya los, es visual, solamente estoy revisando visual por si alguien ingresó que okay. había, no había Thank estado. Thank you. Antes. All right, very good. Good job. I'll see you Monday. Have a good weekend. Good night. Thank you, teacher. Good night.